好比说走到街上了，你这边来，我这边来，你看见我喊一声：“爸爸，您干嘛去？”我洗澡去。哎，来，这儿，嗯，看看书，啊，你你看看看你大爷。一点意思都没有。德云社画质越糊，绝闷的包袱就越大胆。郭老师怕是也没想到，明明是这于谦便宜的包袱，怎么就砸到自己身上？要不说于谦是相声皇后呢，随便一句大场都能成为经典。不过这么经典的现挂，也只是谦大爷众多神捧当中的一小段。毕竟早期的德云社相声舞台，那就没有老两口不敢说的包袱。即便是调侃起同行来，谦大爷也是四两拨千斤的火力全开，比我强。在台上，在业务上，在专业上打败了我，郭德纲任赌服输。那当然，但是很遗憾，他们不具备这个能力。哦，跟狮子打架，最次也得是藏獒。是、哦，很遗憾，嗯，他们是京巴和博美的串儿，小而不纯。嗯一句小而不纯，愣是让自家搭档的包袱具象化，更是直截了当的说出相声从业人员的良莠不齐。早期老两口的相声作品是真的有胆识，讽刺意外更是直接拉满。要不然这段我要反三俗就不会这么的经典。反三俗没有错，嗯，低俗、庸俗、媚俗应该反，关键是一帮很三俗的人来反三俗就可笑了。哎呀。那就何谈了反三俗呢？这个世界上根本就没有感同身受，即便是知道郭老师一步步走到如今不容易，但当年郭老师受苦受难的日子，我们还是不能百分百的共情。所以如今在我们看来十分大胆的包袱，也不过是郭老师保护自己的小插曲。既然搭档都这么反抗了，那作为捧哏的谦老爷，当然也要用自己的方式支持。唱了一句，现在都没人唱了啊，因为这个，你瞧你的那个爱好，你拿我当主流相声演员不行。主流相声哪会这个？看似是和台下的男观众搭茬，但谁能想到谦大爷冷不丁的一句搭茬，不仅狠狠地砸挂了部分同行，还将现场欢乐的气氛推向高潮。这声相声皇后是真的没白叫。毕竟当郭老师砸挂同行时，一旁谦大爷没少给他打配合。官死为的是忠，哦，武将死为的是烈，嗯，儿子死为的是孝，女人死为的是节，哦，说相声死是因为卖不票去。郭老师曾说过，检验一位相声演员是否成功，那就要看他的商演是否卖座。第一场商演能卖座，那。就证明他被观众喜欢，商演持续卖座，那就证明这位相声演员有实力，不仅能靠相声养活自己，还能用自己的真本领给观众带去欢乐。不过话又说回来了，早期的郭老师在台上是真的嫉恶如仇，要不然也不会说出这样的包袱来。演戏盼着能得奖，嗯，说相声盼着死同行。<笑>其实你要是认真听郭老师的作品，你就会发现郭老师的包袱都有联系。毕竟就这一句“说相声盼着死同行”，郭老师就能创作出艺术家这个段子呢。成功之前，才华等于狗屎，只有成功才能证明你的一切。哦，第一活着，啊，四个说相声对着骂街，你把那三个人熬死了，你就是艺术家。就剩你了，你说什么是什么呀？郭老师在创作能力确实是牛，再加上一旁于谦的默契，老两口只要上台，那就没有不想的包袱。不过要说起郭老师好玩的包袱了，那怎么能少了他收复日本的段子呢？给我三千城管，我能收复日本人。哇，真挑精英啊！您那错不了。有一天，这咱们要打进东京去啊，那咱们想看什么电影就看什么电影。<笑>在爱国这方面，德云社从未缺席过，哪怕只是在台上调侃一二，也足够让我们解解气。不只是郭老师带头内涵，作为德云一哥的岳云鹏，砸过起的日本也是毫不嘴软。一个小时酒劲儿没过去吗？跟警察穷对付，从这儿我是喝酒了啊，但是我喝的是啤酒啊，废什么话呀？啤酒也是酒啊，啤酒也是酒啊啊！哎呦，那照您的意思，啊、酱油也是油啊，神马也是马呀、啊。日本人也是人呐，哎，这骂人不吐脏字的方法，我算是学会了。谐音梗原来还能这么用，但你还别说啊，越这包袱一出，确实是解气。毕竟小日子过得不错的国家，他们干的可不都是人事儿。不过德云社绝们可不只是砸过日本，作为常年抄袭我们的韩国，也是没少被郭老师砸挂。高傲了不起，一句话嘛，嗯，世界是我们的，世界是你们的，世界早晚是韩国人的。对，所以说了不起的人都是韩国人。谁呀、啊？如来佛是韩国人，孙悟空是韩国人。哎呦，这肯定是正确的。怎么呢？孙悟空用棒子。无论是家国情怀，还是为了徒弟们日后的前途，郭老师在相声舞台上就像一根弹簧一样，无论是谁来压迫，就总能给他更大的反作用力。也正是郭老师的嫉恶如仇，还有郭老师对相声的热爱和坚持，才能让我们看到如今相声界的百花齐放。您觉得德云班主郭德纲的实力怎么样？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。